Sa isang notification o text message lang, pwedeng mahack at makontrol ng iba ang gadget mo. Mabuksan ng kamera at kumuha ng litrato. Mag-record sa mic ng cellphone mo kahit di mo ginagamit. I-access ang GPS at i-check ang lahat ng text at emails mo. At maaaring nakamata ang hacker sa'yo kahit sa pagtulog. Lahat ng yan, kayang gawin ng isang spyware o hacking software nang hindi mo nalalaman. Ang mas nakababahala, madami na ang nabiktima nito. Ang spyware na gamit para gawin ito ay tinawag na Pegasus. July 18, 2021, lumabas sa mga report tungkol sa isang malicious spyware ang Pegasus. Kaya nitong alamin ang ginagawa ng isang tao gamit lang ang Android o iPhone. Ito ang isa sa pinaka-advanced na spyware sa mundo. Gawa ng NSO Group, isang Israeli technology firm, ang spyware. Terorista at mga kriminal lang dapat ang target ng Pegasus. Pero naabuso ang teknolohiyang ito. Kahit kasi mga inosente, na biktima na ng hacking. Ayon sa investigasyon na pinangunahan ng Paris-based media outlet na Forbidden Stories, nag-leak ang 50,000 mobile numbers na hinak ng Pegasus. Ang problema, hindi naman terorista o kriminal ang mga hinak. Well, I'm not criminal and I know like uh, at least more than 100 people from that list who have No criminal record, nothing to be watched for. Nakausap namin si Khadija Ismailova. I'm investigative journalist. I work with organized crime and corruption reporting project and I'm based in Baku, Azerbaijan. Corruption at pangaabuso sa kapangyarihan ng mga politicians sa Azerbaijan ang iniimbestigahan ni Khadija sa mga report niya sa media. Isa ang pamilya ng presidente ng Azerbaijan sa mga iniimbestigahan ni Khadija. At dahil dito, Mainit ang mata ng Azerbaijan government sa kanya. Yes, in 2012, I've been blackmailed with the intimate video filmed from my bedroom and I didn't step back. I made it public, the threat, and then the blackmailers, they put the video out on the internet. I passed through that. I won the case in the European Court of Human Rights proving that the government was behind this, that surveillance and uh, the government was impeding investigation in, into that crime. And yes, that is happening again. Kasama siya sa listahan ng di bababa sa 180 journalists na tinarget ng Pegasus. Ayon sa report ng Forbidden Stories, kasama rin ang mga human rights activist, abogado, at politician sa madalas na nabibiktima ng spyware. When I saw the list of the targets have been leaked to journalists and when I saw the list I found there my niece, friends of mine, my acquaintances, people whom, whom I've been like in private communication, nothing pro- professional, even even the taxi driver that was providing uh, service to me and my family members. It's frightening. And also another issue that comes to my mind is that public money had been spent on surveilling so many people just because they were acquaintances of mine. It was it's horrific. Ayon sa Forbidden Stories, maaaring ginagamit ng Azerbaijan government ang Pegasus spyware na gawa ng NSO Group para sundan ang galaw ng journalist na si Gadiha. With all these precautions, with all this fear, it's really difficult to keep sanity of mind. Gaya ni Gadiha, marami pang journalists mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naging target na ng mga kliyente ng NSO Group. Definitely, the Project Pegasus issue Uh, confirms that the media are under attack, uh, not just in the Philippines but also worldwide. Uh, just because uh, there are no Filipino journalists so far uh, listed in the Project Pegasus issue, it doesn't mean that uh, we're not affected by it. Wala pang naitalang kaso ng hacking at cyber surveillance gamit ang Pegasus sa Pilipinas. Pero ilang insidente na ng hacking ang naibalita sa bansa. Nandyan ang hacking sa vaccination registration website ng Maynila ang hacking sa voters' data ng Comelec, at marami pang iba. Paano ba napapasok ang spyware ang gadgets natin? Nakipagkwentuhan kami kay Joseph Felix Pacamara, isang cybersecurity expert tungkol sa spyware na gaya ng Pegasus. Ang, ang isang approach ng spyware is yung regular phishing. Siyam sa bawat sampung cyber attacks, ganito ang modus. Magpo-post o magkocomment ang hackers sa social media ng fake link. 
pwede rin magsisend ng fake email, text, o notification para kapag naklik mo ito, pwede na silang makapasok at makuha ang impormasyon na nasa gadget mo. O, yan ang unang entry point niya. Ang uh, karamihan phishing is parang kukunin yung credentials mo lang, right? At pupuntahin ka sa parang fake na bank. Now, the second part is malware talaga siya. So example, tayong, tayong dalwa pumunta tayo ng Starbucks or say, sabihin natin sa opisina. Purposely, pinakawalan yung malware sa loob ng network. So yung computer or phone natin, automatically, masasagap yung spyware. Para siyang parang pandemic. Kapag kasi may isang infected computer na nakakonect sa public wifi, gaya ng sa coffee shops, malls, at airport, may capability ito na ma-access ang ibang device na nakakonect din sa parehong network. Kapag mahina ang security ng device mo, maaaring infected na ito ng malware. Yung pangatlo ang pinaka-notorious sa lahat. Yung pangatlo is malware din siyang delivery form pero naghahanap siya ng isang bagay lang, exploit. Advanced Persistent Threat ang tawag dito. State-sponsored group o manalaking kumpanya ang madalas na gumagamit ito. Dahil kaya nilang makakuha ng unauthorized access sa mga device nang hindi mo nalalaman. Walang notification, walang message, invisible. Ang inahanap na vulnerability ng isang exploit is yung pwede kang ma-execute ng file na hindi authorized ng kahit anong bagay, kahit ikaw, hindi mo na kailangan. Sa panahon na hindi natin alam kung sino ang nakamasid sa atin, importante na secured hindi lang ang mga pinto ng bahay natin, kundi maging ang cellphones at computers na madalas na gamit natin. Well, the only thing I would advise them is this. If they are private citizen or they're not connected to any company, the first thing they have to do is at least get a reasonable secure software security product. Hindi yung pre-downloadable software or whatnot, okay? Buy one, invest on it, okay? Now, for media agencies, they should be protected by the company. So they should create the infrastructure of security for all their employees. Nagbigay din ng tips ang Reporters Without Borders para maging protektado sa spyware gaya ng Pegasus. Huwag gagamit ng unreliable Wi-Fi internet connection sa lugar na di kasigurado. Mag-install lang ng application gamit ang App Store para sa iPhone at Google Play sa Android. I-block ang mga notification at requests para ma-access ang address book ng cellphone mo. Makakatulong din ang pag-enable ng two-factor authentication sa iyong social media accounts. Madami ng reklamong natanggap ang NSO Group, ang kumpanya na gumawa ng Pegasus spyware. Pero ayon sa NSO Group, mali ang report na inilabas ng Forbidden Stories at wala ring basehan nito. Pero, iimbestigahan daw nila ang mga alegasyon ng illegal na cyber surveillance gamit ang Pegasus. We have to build a secure communication with the people. And unfortunately, the gadgets that we've been spending money on, like iOS system, Apple, and so on, believing that they would provide us more security, they failed to do so. And unfortunately, the uh, good guys in technology are lagging behind from bad guys in technology.